Okay, so my name is Greg Jonkaitis, Jonkaitis in Polonia, and I'm a director, animator, and visual effects artist. And really thank you so much for coming, and thank you, Saba, for inviting me. Um, well, I also happen to have a very difficult first name, so I go by Greg, usually, because there's like too many consonances here. Buongiorno a tutti, sono Greg Ionkaitis, sono un direttore, animatore e un artista del, um, degli effetti speciali. Vi ringrazio per avermi invitato e ringrazio in particolare Saba. Mi presento semplicemente come Greg perché il mio nome in polacco è pieno di consonanti. <laughs> so today and tomorrow we will be talking uh, about my journey uh, from Poland and my first sketches and in Fine Arts Academy till uh, to the to uh, making visual effects in Hollywood and uh, making and directing an my animated films and um, live action short films. Okay. Quindi oggi e domani parleremo del del viaggio che mi ha portato dalla Polonia, dall'Accademia di Belle Arti fino a diventare eh, animatore ed esperto di computer grafica a Hollywood ehm, e poi dei film che ho prodotto, dei cortometraggi e anche dei film in live action che sto producendo. Mm -hmm. So we'll talk uh, a bit about my inspiration for those films <laughs> and uh, I will show selected projects and then jump to techniques and kind of making off for each project and then after each project Q&A session I think will be good to do. Mm -hmm. Quindi parlerò un po' dell'ispirazione che è eh, dietro i miei film e vi mostrerò alcuni progetti. E, mh, poi mh, passeremo a parlare delle tecniche, del, del make-off dei film e infine ci sarà una sessione dedicata a domande e risposte che, che penso sia molto utile. Ok, quindi, so again, thank you Seva for inviting me. I'm really happy to be here. I love visiting Italia and uh, this is first time in Puglia and I really want to see Bari later, so mm -hmm. this is great. Thank you. Quindi grazie ancora a Saba per avermi invitato, Io amo l'Italia, questa è la prima volta in Puglia, volevo da tanto visitare Bari. Ok, so I guess uh, first we'll s we'll I'll show you my, uh, what's called demo reel, which is like an animated or filmed portfolio that you have to always have in this business, so I'm gonna show it first. Quindi vi mostrerò prima il mio demo reel, che sarebbe un portfolio dei miei mh, progetti in, uh, in ambito di animazione 3D, eh, che penso dovrebbe essere, diciamo, il biglietto da visita di ogni professionista in questo settore. Oh, actually, before we start, maybe I can ask you questions. If so many of you are actually doing 3D animation here? Is there a lot of people? Ci sono molte persone che fanno animazione 3D. Or eh, anything 3D. O qualcosa in okay. 3D. Oh, poker, ok. So there is some, and then stop motion maybe, or puppets? Yes? Okay, <laughs> yes. <laughs> and then, okay, so this is like a mix. Well, personalmente, uh, um, ho imparato il work cycle e il run cycle. Stop. Okay. But for stop motion or, or 3D? No, no, 3D. 3D, okay. Uh, è una scuola di animazione online, um, si chiama Squash and Stretch, la scuola. Ok, cool. E poi altre persone interessate in film e visual effects, right? So it's not necessary everybody's animator. So good, because I will be talking about different stuff. So. Quindi, vabbè, copierò diversi argomenti per cui è bene che ci siano diversi punti di vista, chi fa animazione, chi si occupa appunto solo di computer grafica 3D. Ok. Thank you. 
So, as you see, this is uh, kind of dark. Some people, especially in America, think it's too dark. <laughs> Uh, and I wonder if it has something to do with the fact that when I was 10 years old, my mother took me to see Ridley Scott Alien, and we'd never left the cinema, so I actually saw the Alien <laughs> when I was 10 years old. I couldn't sleep for a month after. Quindi come vedete le atmosfere di questo reel sono molto dark, forse anche troppo per un pubblico americano e penso che questo dipenda dal fatto che quando avevo dieci anni mia madre mi portò a vedere Alien di Ridley Scott e mm, dopodiché non ho potuto dormire per un mese. Mm -hmm. so if you, if you want to Quindi se volete spaventare un bambino a vita è forse questo è quello che dovrete far, dovreste fare. Hmm. Yeah, so uh, I actually work on over like almost 30 films right now and uh, yeah, we will be talking about them a little bit more. So I'm still s very happy to make this journey from Poland to be able to work for George Lucas Studio. Quindi ho lavorato finora a più di 30 film e sono davvero felice de di questo viaggio che mi ha portato dalla Polonia a lavorare per George Lucas. So, uh, I actually had a very classical Academy of Fine Arts uh, education. Quindi la, la mia istruzione è di impronta classica, ho frequentato l'Accademia di Belle Arti. So I wasn't an uh, Atari or Commodore geek when I was a kid. A lot of my friends were, but I, I didn't have those computers. Quindi non ero un nerd attaccato all'Atari o al Commodore, non ero come, come loro. <laughs> but anyway, my first machine was actually Windows PC already uh, when I was in college, on my second year. Però il primo computer che avevo stato un Windows al secondo anno di università. So I started, you know, I was doing all the drawings and paintings like in classical atelier, uh, and then uh, graphics like uh, Aquaforta and uh, Linocut or Woodcut or Linocut. E poi eh, ho praticamente iniziato a fare i primi disegni, i dipinti in un, in un atelier classico per poi spostarmi alle eh, incisioni all'acqua forte con questi lavori di grafica che vedete. E then uh, oil and acrylic paintings is something I still do, but because you know I'm very busy with other animation or film stuff, this is more like became like a hobby. But I still do it and it helps a lot with, especially with concept art and, uh, you know, designs for my creatures or aliens or whatever I do. E ancora mi diretto con la pittura a olio e l'acrilico, sebbene questo sia diventato un hobby a causa del, degli impegni lavorativi, però eh, questo tipo di pittura mi aiuta molto nell'ideare nell i personaggi, nel lavorare sulle, sulle figure che creo, siano essi alieni o creature mostruose. That sounds good, like creature monstros. <laughs> so, in mid 90s, when I started doing finally some, some animation, I was doing it on Macintosh, uh, and the most stable software back then was Cinema 4D. It's, it's German software that's pretty popular with motion graphics, especially now. I miei primi lavori li ho fatti su un Mac, eh, ho usato il programma uh, Cinema 4D, che è un programma tedesco molto popolare nella motion graphic. This was one of my first, really, really, very first animation, and that was a logo of my company that I used to have. We used to do mostly web design and little animations for, for CD-ROMs, and it was just learning that program. E questa è la, la prima animazione che ho, che ho creato, vedete il, il logo dell'azienda dell per cui lavoravo e ci occupavamo principalmente di animazioni per siti internet o animazioni per uh, i siti ROM. A quel tempo stavo ancora imparando a usare il programma. Mm -hmm. This is, I think, my very first character animation that I found. That's why it's so compressed, because e questo che vedete è forse il primo personaggio che ho creato in assoluto, lo vedete così snaso perché è un file compresso e 
risale al 99. <ride> però non mi spiego perché ho fatto questo back then well, back then uh, my probably biggest uh, influence was uh, Piotr Kramler uh, and his film Chronopolis if you are interested in animation that's something really worth seeing you can have you can see probably on youtube or, or somewhere not such a good copy but it's still beautiful film he did it uh, himself during five years uh, in france he's polish but he did it in france it was financed by french government i think fund eh, allora la mia più grande ispirazione fu data dal film Cronopolis di eh, Piotr Kandler. Eh, se siete interessati in que- al settore dell'animazione 3D è un film che vale la pena vedere. Forse riuscirete a trovare una copia anche su YouTube, magari la qualità non sarà ottima. Eh, questo film eh, Piotr Kandler lo fece completamente da solo in cinque anni e eh, fu finanziato dal, dal governo francese. Piotr Kandler comunque è, è polacco. And I had a chance to work with him later on because I knew his son and I actually helped him a little bit to learn computer uh, animation, so it was really great honor for me. Ho avuto anche l'opportunità di conoscerlo perché ho lavorato con, con suo figlio ehm, ehm, su alcuni lavori di, di grafica. Ok, so in two in 99 or like 2000 I started uh, making my first animated short. Um, and again, I was learning everything from modeling in 3D to animation and rigging and everything on Cinema 4D. Mm. So let's see that. E, mh, sempre nel periodo 99-2000 risale il mio primo cortometraggio animato, Mantis. E a, all'epoca stavo ancora imparando a, a modellare in 3D, a, stavo imparando il rigging. E, mh, e altre, altri effetti speciali sul computer. Adesso lo vediamo un estratto.
so that was this uh, first project I did and uh, it took me because I was working during the day in Macworld magazine doing layouts and illustrations and uh, this took me about nine months to finish but like during evenings and and uh, and weekends and this is the mio primo progetto eh, a quel tempo lavoravo per il uh, Macworld uh, Magazine mi occupavo di illustrazioni fondamentalmente e ci sono voluti nove mesi eh, per produrlo perché eh, lavoravo la sera quindi dopo mh, lavoro pure nei, nei weekend so this is a you can see this is interface from the software and the thing on the Mac was that it was so slow Whenever I moved his leg or hand, I have to wait sometimes like 20 seconds to refresh. Uh, and maybe that's why it took so long, because I didn't, couldn't see immediately what I was doing. You know. <coughs> Quindi questa è l'interfaccia del programma che ho usato, come vedete è un Mac, e mh, il problema era che il programma era molto lento, per cui se mh, facevo un movimento di una gamba o di una mano mi ci volevano più di 20 secondi per avere il refresh. Forse è per questo che ci ho impiegato così tanto. Ma at the same time I was learning to edit, to figure out animatic to light and shade everything so it was very good experience and because of that um, because I have this in portfolio I was able to send it to a company called Platige Image uh, which you may know because they were nominated for Oscar for Cathedral and uh, they're doing Witcher cinematics for example Witchers? Witcher però è stata comunque un'ottima esperienza perché ho imparato a fare un lavoro di editing a sistemare le ombreggiature, le luci e, mm, e ho potuto aggiungere questo lavoro nel mio portfolio che poi ho inviato a, a Platige Image una, eh, una compagnia che è stata nominata anche all'Oscar per uh, il film Cathedral e adesso si occupa di uh, animazione Witcher e poi per qualche reason i started doing bugs <laughs> and insects, maybe because mantis is actually an insect. So I actually did the mantis that you see here. And um, I don't know, I became an expert on insects at some point. So those are already, I learned a lot during that first film and I was able to do more realistic, you know, more realistic stuff, lighting and rigging and creatures. E poi sono passato agli insetti, forse l'ispirazione viene proprio da Mantis, dal, dalla Mantide, e quindi mi sono specializzato nel disegnare il, gli insetti e nel rigging e renderli ancora più realistici. Sì, quindi ho fatto molti di questi test per costruire il mio portfolio. Nel creare il mio portfolio ho fatto tutta una serie di test. More bugs. <laughs> And about this time, uh, I actually sent those uh, tests to a um, graphic artist in America and he liked it so much that he showed it to his boss and the boss uh, invited me for interview to California. E ho inviato questi test a un uh, artista grafico che uh, li ha a sua volta mostrati al, uh, al suo capo. Gli sono molto piaciuti e quindi mi ha chiamato per, una, uh, per un colloquio in California. And then of course I was supposed to animate bugs after this. <laughs> e quindi quello che mi toccava fare era mh, animare degli, degli insetti. Ok. So That was the part that I kind of, you know, I, I started working on, on animation. I learned a lot and I landed my first job in Platige, Imagine Warsaw, and then in America. So if you have any questions about that part, maybe we can answer now. Quindi questa parte rappresenta un po' il mio inizio, come ho iniziato a fare animazione 3D e eh, che mi ha portato a lavorare prima per Platige e poi in America. Se ci sono domande su questa parte, prego. Uh, 
quale motore di render utilizzavi ancora Cinema 4D se sì con quale motore in questa fase? Uh, what software did I use? Yeah, it was software render. Yeah, yeah so uh, Cinema 4D was the main one for Mantis and then when I moved to uh, Platige Image they were using 3D Studio Max um, but I wasn't familiar with it so plus it was on Windows so I brought that was the time when the Max looked like uh, candy Remember this time when they were all <laughs> colorful? So I had iMac, was it called? Yeah, iMac, yes. the very kind of, you know, fancy, colorful one. So I was able to bring it to work and work on Cinema 4D at work on my own computer. Uh, which render engine? V-Ray? No, that was no. before that. Cinema before 4D has his own. Inbuilt uh, uh, renders. Yes. Okay. But okay. they were using uh, 3D Max, so I learned it slowly. And uh, they were using uh built in scanline and uh, brazil uh, back okay. then it was very popular and vire wasn't around yet or maybe very early uh, which engine uh, which uh, 3d modeler and uh, render engine did you uh, so use i that? i always wanted to use something different so i started using lightwave and i will talk about it a okay. little bit and animations I'm rather curious quindi per Mantis ho usato Cinema 4D, mentre quando lavoravo a Platige eh, loro usavano 3D Studio Max, ma era un programma che non conoscevo, in più era su Windows, io all'epoca lavoravo su Mac, era il periodo in cui i Mac sembravano più che altro dei, dei giocattoli, erano anche portatili, per cui ho preso il mio Mac e l'ho portato direttamente a Platige e ho lavorato lì. Ehm, inoltre alla, 3D, eh, alla Platige usavano anche eh, Build Scanline e eh, Brasilia. Brasil, mm -hmm. che erano molto popolari all'epoca. Per quanto riguarda il, um, i motori di uh, animazione, eh, ho, in, ho sempre cercato di variare, per cui ho anche usato Lightwave. Allora, uh, più che altro una, cosa che, una domanda che può interessare uh, chi um, deve ancora vuole affacciarsi a questo settore quindi eh, diciamo ehm, quale, quale iter è giusto procedere per eh, iniziare a cercare lavoro in quest'ambito quindi hai preparato ad esempio un, eh, un portfolio eh, poi hai contattato una, un artista grafico che ti ha introdotto o hai contattato direttamente le aziende diciamo come, come ci si deve muovere per iniziare un po' a trovare lavoro nel settore. Mm -hmm. So, well, with Platige I started, I created Mantis and that was my portfolio. So I sent them the film and they liked it. But it was again a situation where I had a steady job and they said, you yeah, come by and you can maybe start working. So I quit my steady job and kind of like crazy and went there and there wasn't even people waiting for me. I was like, what have I done? But eventually they were like, oh, you're here, okay, have animate this. And then I failed because it was 3D Max. But I kind of covered my... <laughs> <laughs> Quindi per quanto riguarda Platigio ho inviato loro il mio portfolio, però all'epoca avevo già un lavoro fisso. Quando mi hanno invitato a lavorare ho lasciato il mio, il mio posto fisso e sono andato a lavorare per loro, però è stato un azzardo perché addirittura nessuno mi aspettava non, non c'era lavoro no contract, no, non c'era un contratto non c'era un accordo quindi è stato un po' un salto nel buio e in più loro usavano 3D Studio Max e mm poi -hmm. ho iniziato a fare un portfolio da tutti questi piccoli clip che stavo facendo con i bugs o le creature a casa e una volta che avevo questo cut in alcune musiche poi lo you mandavo know, a diversi studi e ho realtà cercato studios like Mill or Framestore in, in UK, but they didn't respond. But, and the only people who responded were in California at the time was Computer Cafe. Quindi eh, con le clip degli insetti, delle creature che avete visto prima, ho creato un portfolio, ho aggiunto anche la musica, ho poi ho iniziato a mandarlo alle varie aziende, l'ho mandato prima a Mill e a Framestore. Framestore nel Regno Unito, però non, ho, non mi hanno risposto. L'unica risposta l'ho avuto da eh, Cafe Effects in California. Ma la qualità di 
clips with bugs and all these little animations that I did later was so much better than Mantis that back then I would not show Mantis to anyone, you know. <laughs> però nelle clip degli insetti aveva raggiunto un livello tale di qualità molto superiore a Mantis per cui non, nel portfolio non includevo nemmeno Mantis solo queste clip I want to show you unless you have another question because I have a, a funny clip no? se non ci sono domande vorrei mostrarvi una clip abbastanza divertente So that was a chicken done in platish that pretends to be a dog. Questo è un, è un pollo che ho animato quando ero a platish e che credeva di, di essere un cane. Eh, per una immagine, per una clip di questo tipo, quanto tempo ci vuole? Um, it depends, sometimes it's a few weeks, sometimes it's a month. It ju it's just because you have to create the chicken i will show, I will try to find the, you know, the every step. Dipende, da poche settimane a qualche mese. Adesso comunque andremo a vedere poi i vari passaggi meglio. Mm. That's not good. I will come back to this because I think I have it somewhere else. But the Però ci ritorniamo su, su questa clip. So another project that I started uh, uh, with Platish, but I was already in America, was Fallen Art. I think it's a very good animated film, not directed by me, but I was doing most of the animation there. So let's watch it. So this was the film that I did uh, online. I was already in America and was just communicating via you know, FTP and, uh, and email, mm -hmm. not even Skype. Okay. Un altro progetto interessante è Fallen Art, questo è un film che ho creato uh, per Platige, però mi ero già uh, negli Stati Uniti all'epoca, quindi non, mi sono occupato principalmente dell'animazione 3D, non sono il regista di questo film ed è un uh, lavoro che ho fatto essenzialmente online, mandando il materiale tramite FTP o email, neanche usando Skype.
So that was this crazy project that I did uh, using software called Messiah. And uh, it was an independent animation software that would work with Lightwave and 3D Studio Max. So you would animate in Messiah, bringing models to Messiah, animate it, and then export to 3D Max to render. Quindi questo è stato un progetto un po' folle, indipendente a cui ho lavorato ed è stato fatto su Messiah Animation, un programma indipendente che permetteva di creare i modelli e poi di esportarli su Lightwave o 3D Studio Max. So those are the uh, That's how it looked in Messiah. So you see all those all those bones those lines they are bones that drive the model and back then almost no software was fast enough to that I could see animation in real time everything was because that was like early 2000 and normal softwares were with heavy models that would take a long time to refresh again kind of like with Mantis but a little better but so Messiah was the fastest probably back then quindi quello che avete visto prima era um, così come appariva il modello su Messiah e poteva vedere le ossa che sono quelle che guidavano poi il movimento e, ma um, non c'era un software all'epoca abbastanza veloce che vi permettesse di vedere il movimento in tempo reale on a normal PC I'm saying not on silicon back then or some super computer ovviamente it su un computer normale non su un super computer Uh, also, it had a simulation for the cloth that was real time, so it was very convenient to use. E inoltre aveva una simulazione temporale per uh, i vestiti, il che ritornava molto utile. And see, normal programs nowadays, when you have, when you want to. Uh, 
tell how much influence each bone has on the body, for example, how much it will pull the body, you just paint the influence, uh, like in Maya or 3D Studio Max. But with this one, you just had to put more bones uh, to define the influence. And, uh, but because of that, you could reuse the rig on many, many characters. You didn't have to go back and paint those influences every time. Quindi su un programma normale eh, di solito ehm, le, le ossa, su ogni ossa si mette l'influenza e questo poi determina il movimento del corpo, però eh, con uh, Messiah non si poteva fare questo lavoro per cui bisognava aggiungere più ossa, però questo tornava utile per il fatto che bastava creare un singolo rig per, eh, e poi applicarlo a diversi personaggi. Questo in caso di figura umana, diciamo, ma per quanto riguarda gli insetti, eh, cioè come avveniva, cioè non, non è la stessa composizione, cioè si studiava l'insetto in, in particolare per poi mettere i rig. How did you work on the bugs? Did you use the same, uh, it's not possible to use the same configuration for human bodies. Insects, no, no, no. Uh, yeah, I had to create new rigs for you know, for insects, but then when I had a spider, for example, I could reuse that rig and add a little bit or modify it. I didn't have to, you know, like paint weights or do the job from the scratch. But for humanoid characters, I could like take this one and put it in a different body and then adjust a little bit proportions and it would be, you know, it could even use the same motion, kind of like, you know, like I could animate one walk cycle and then Use it on another one. Sì, ovviamente per gli insetti bisognava creare un rig apposta e modificarlo, ad esempio per un, eh, per un ragno bisognava i, aggiungere i singoli pesi e creare un rig apposito, e bisognava partire da, da zero, mentre per una figura umanoide una volta creato un rig poteva essere adattato cambiando le proporzioni anche ad altri personaggi. E non sto dicendo che è il migliore software sul pianeta, in ogni modo, solo che back then it was quite better than what Max had and that's that's why i was using it you know now i'm not using it now, now i'm using maya and other software but you know. non voglio dire che que messaia fosse il miglior programma lo era semplicemente all'epoca eh, era meglio di eh, 3d max eh, io adesso invece uso un altro software so do you use maya maya and soft too much uh, well xsi Okay, let me change the hard drive because I think Could you repeat the programs please? Ma so soft image so per cosa lo usa? Yes, yeah, so soft image XSI, that's uh, you asking why am I using it? For what are you using? Oh for character animation and modeling, but it's preference. You know, I'm not saying this is the, <laughs> the way la creazione dei personaggi, però dipende dalle preferenze. Yeah. Soft image. Soft image. Yeah, but and for animation, yes. But nobody uses it anymore because Autodesk killed it like few weeks, a few months ago. So I wouldn't recommend it, ex you know, necessary, but I just liked it when it was, you know. Uh, soft image exercise. Yeah, it does they close the program. Oh, okay, sì, uh, soft image ovviamente non uh, non c'è più, è stato chiuso il programma, per cui non non si usa più. Non so più so right now the most popular in America for example is Maya for character animation and 3ds Max for more like environment work with V-Ray. Per cui adesso, per in, almeno in America, i software più popolari sono Maya per l'animazione dei personaggi, 3ds Max per, uh, principalmente per uh, le ambientazioni, per gli ambienti. E games, of course. E ovviamente videogiochi. Yeah, yeah. So, uh, I found that those clips from Chicken, that was kind of funny. Yeah. Dlaczego te kurczaki są inne? Bo są popieprzone. Czarne pieprze. So the, uh, the, there was a play on words in Polish. Uh, pep uh, pepper means 
sorry for the word fucked up it's the same sound of it that's why it's like it's a fucked up chicken but it really means that it's a pepper chicken which is the flavor of the chips and that was my last i think project in in platish before going to to uh, uh, states and this is like you were asking how long it takes so that was the stages first we had to model the chicken and populate it with uh, a lot of actually geometry for each uh, how do you call them feathers. the feathers yeah for each feather uh, and then messiah was able to actually animate it pretty real time as well so we didn't use any any fur back then on on the chicken this is all geometry and transparency maps. Quindi la, la clip che avete visto prima, quella delle patatine lei, eh, si basava su un gioco di parole, eh, in polacco la parola che si usa per speziato significa anche, diciamo, fuori di testa, eh, non a posto, per cui il pollo era sia fuori di testa ma anche speziato. E per ritornare alla domanda di prima sulle varie fasi che portano alla, alla creazione del, di questo... Ehm, del, del pollo. pollo, sì, eh, quindi ci sono eh, varie fasi, prima il modeling, poi si passa alla geometria e successivamente vengono aggiunte le piume, le penne e poi questo, eh, il modello viene elaborato in uh, messaia, uh -huh. quindi all'inizio si deve lavorare molto sulle trasparenze, sulla geometria e successivamente aggiungere eh, il piumaggio. And that's another uh, character in this, the, in this uh, uh, commercial that I did uh, the bat it was also really funny to do. That's also Messiah. Il pipistrello anche questo elaborato con Messiah era un altro personaggio della della stessa linea di pubblicità. Okay. Any more questions about the Fallen Art? Because I thought it was excellent film. <laughs> Ci sono domande su Fallen Art perché ritengo che sia un veramente un bel lavoro. Due domande su Fallen Art. Una, diciamo, a livello di, di storia, cioè co cosa ha, dato che è una, insomma, eh, anche piuttosto macabra, no? Volevo sapere cosa, eh, insomma, cosa ha ispirato eh, questo, questo film e poi come hai reso la, eh, forse sul il termine improprio, la, la pelle, la texture della pelle dei personaggi. Mm. Eh, particolare come sei riuscito a renderlo so uh, I cannot speak too much about the story and inspiration because I, I was animate lead animator on the film and the director was coming up with the story Tomek Baginski but I think it's pretty kind of anti-war film in a way um, and it will be always very you know like on time because every time there is war somewhere, so I think it's very, you know, good to kind of remember about this film and show it. Ok, non posso parlare in merito all'ispirazione del film perché io ero solo capo animatore della regia di Toby Baginski. E diciamo che come argomento è sempre attuale perché c'è sempre una guerra mm -hmm. in corso. Uh, and then the textures that was uh, actually painted, well, in Photoshop or uh, but treated as 2D kind of traditional painting and then mapped on 3D geometry. Mm -hmm. So it wasn't that much shading involved. It was actually maintaining what was painted with, you know, brush strokes in Photoshop. Hai, hai colorato in Photoshop in questo, in questo film? Quindi c'è il colore della pelle è dato in, uh, in Photoshop. Yeah, so all the details and sometimes shading were done in Photoshop and then a little bit was from the lights in 3D. But normally you would have much more contribution from the light and reflection and shaders. But in this case, we wanted to keep it very painterly. So it looks like a, a drawing or a painting. Quindi la texture della pelle è stata eh, dipinta con delle, col strumento pennello di Photoshop, letteralmente. Poi eh, sono state anche aggiunte le ombreggiature. Un po' della luce deriva dal, dalla luce dell'ambientazione 3D, però abbiamo proprio voluto creare questo effetto di pennellata lavorando eh, su Photoshop. Eh, con quale programma è stato 
program did you use to apply the texture? Uh, yeah, this was mostly in Photoshop, and then I introduced to them body paint. I remember in last year, I think, when I was working there, uh, I introduced body paint, which was a 3D program. It, it was like a Photoshop, but in 3D. So you were able to use brushes from Photoshop and layers, but actually paint on a model in 3D space. So you could, you know, see if the seams are showing up or or how it really looks in 3D. Quindi sì, body paint. Body, body paint è un programma che permette di dipingere praticamente in 3D, che permette di usare il pennelli uh, simile a Matbox. Simi sim like what? Similar to what? Uh, yeah, so it is 3D, yes. But uh, body paint is mo almost only for painting color or bump or sp you know, like a like more like color maps, not necessary sculpting. Sì, eh, body paint è essenzialmente un programma per dipingere in 3D per creare mm, effetti eh, di colore in 3D, mm, non per uh, scolpire o per creare. Mm -hmm. I mean, right now there is a new version that has some of it because everybody wants to be on the same, you know, <laughs> make more money and have sculpt sculpting in each program, but it's not specific for it. Anche se adesso, nella, almeno nelle nuove versioni, è inclusa anche la funzionalità che permette di scolpire perché mh, per una questione commerciale tutti vogliono aggiungere nuove funzionalità. Però mm. essenzialmente è per dipingere in 3D. Uh, volevo sapere quanta post-produzione c'è in, in questo personaggio? Cioè, mm -hmm. quanto After Effects e cose um, così? Yeah, we were using a lot of uh, kind of flickering effect and color correcting to make something more, you know, warm or blown out some colors or some colors are just, uh, you know, dimmed down so they are not too saturated. So it all depends on you know, what style and effect you want to... But it was all actually... This was mostly After Effects. Okay. Back then. Sì, nella fase di produzione abbiamo principalmente lavorato sull'attenuazione dei colori nell'abbassare alcune tonalità rispetto ad altre. Quindi c'è stata molta correzione sul colore nella fase di post-produzione. But also adding grain and a little, uh, you know, like film damage, especially at the beginning when you see the Fallen Art uh, title, there is a lot of film damage and stuff. So this is all like sequences in After Effects that are put on the top of 3D render. Okay. Abbiamo anche lavorato poi per renderlo più sgranato e anche per dare quell'effetto di pellicola rovinata che vedete soprattutto all'inizio. <laughs> yeah, so uh, that was all After Effects uh, and then um, when I moved to America apparently they were using a software called Digital Fusion for that and it's you may be familiar now with software called Nuke that is most popular for colorization and compositing but Digital Fusion was like in between After Effects and Nuke and the good news is now it's free to download so I recommend if you are in uh, no, the, the Digital Fusion is actually free now Quindi nella, nella fase di post-produzione ho usato Digital Fusion, però all'epoca negli Stati Uniti invece usavano Nuke, forse un programma che conoscete, che è usato appunto per la fase di compositing e per uh, colorare. Eh, la cosa buona di Digital Fusion è che adesso è, è un programma gratuito. Mm -hmm. Sì? Questions? O I'll move to Cafe FX. Ok. Uh, ma le texture, la, il texturing, uh, l'hai realizzato tu o c'era un'altra? Oh no. uh, è un'altra persona. Un uh -huh. persona. Yeah. I was doing rigging, putting the bones and muscles and all the setup for the characters and uh, animation. And then I would send those files to friends in Poland and they would read it in 3D Max, apply textures, light it and, and finish it. Yeah. Mi occupavo dell'animazione, quindi aggiungevo le ossa, i muscoli, mi occupavo dell'animazione e poi mandavo questo file a degli amici in Polonia che, eh, su cui ci lavoravano con 3D Max per aggiungere appunto le texture. Qual è stata la parte più difficile da animare? Uh, yeah. uh, well, I think the, the dance of the, of the big guy. 
and he's you know turning and trying to emulate the bodies you know that was probably the most difficult ad esempio per, a, per animare quella danza quanto quanto tempo quanto tempo ti hai impi uh, impegnato well actually director's wife recorded the dance herself as a reference what moves should be done so we had a, and he he recorded himself as well with her so different i had different clips and then it would take from few hours to you know a day or something to do just like a blocking of the scene and then refining refining depending on how much you know director wanted better or you know it's it's very difficult actually to say exactly how m how long because it depends on the shot and how you know how they wanted to make it a little bit different or faster or more heavy you know it's it varies è difficile quantificare il tempo perché dipende poi dalle intenzioni del regista come si vuole fare il segmento, se è più pesante, se dilatarlo di più. In ogni caso io ho lavorato a blocchi perché la danza è stata uh, praticamente film. creata e, e poi filmata dalla moglie del regista. Cioè la moglie del regista ballava e creava eh, i movimenti. Il regista era quindi filmata e io poi ho lavorato su questi blocchi per cui eh, il tempo variava, poteva essere da mh, qualche ora a, giorni di, a qualche giorno di lavoro. Mm -hmm. su ogni singolo blocco di, tipo una sorta di rotoscopio no? Con uh, il, uh, well the, the wife was different proportions no, so ovviamente, <laughs> sì, ovviamente ri, insomma rimodellato poi diciamo yeah. hai animato hai lavorato direttamente sul girato della sua I, danza uh, well I had it open say here on the second monitor and then I would animate here it wasn't like really rotoscopy because of the difference in the body that it wasn't really convenient you know to it was more like i could play it back then together and see this this is in sync but you know if the character were very similar then yeah it's easier to rotoscope but in this case they were so physically different in realtà ho lavorato con, con due schermi, lavora, lavoravo in parallelo, vedevo la, i movimenti della moglie e poi animavo il personaggio, però ovviamente non ho usato un rotoscopio perché le proporzioni erano diverse, erano due corpi diversi. Sì, molto diversi da sua moglie. Lavoravo essenzialmente sulla, sulla sincronia dei movimenti. Ma quando il movimento è molto complesso eh, non conviene usare la motion capture? Uh. Well, they didn't have on, you know, I was the motion capture, like they didn't have uh, access back then to, to stu like they didn't have, have it on site, you know, they would have to pay another studio to do motion capture. And I was doing it for free, so. No, dico in generale, in, in generale, gener oh, in general. quando, quando il movimento è molto complesso, uh, conviene, uh, insomma, animarlo it, utilizzando... It depends on the film, actually, because right now I'm... Oh, I cannot talk about it. <laughs> Just remember. Uh, anyway, when you have a creature or a character that's supposed to be 100% believable next to a real actor, then usually it's a lot of motion capture because the even the best animation will look kind of different like in uh, what was the movie John Carter of Mars for example the characters were not motion captured I mean the actors were on set as a, a guide but they were not motion captured those multi limbo characters and you can see it's a very different style of movement next to real life actor quindi nel caso specifico di Fallen Art ero io la motion capture, anche perché facevo il lavoro gratuitamente, eh, avrebbero dovuto affidarsi a un altro studio per, uh, per fare il motion capture. Per quanto riguarda l'uso in generale del motion capture dipende dal film, eh, dal, se, uh, qual è il grado di realismo che si vuole raggiungere tra il personaggio e la, la figura da animare al, uh, all'interno del film. Ovviamente in quel caso bisogna usare la motion capture. Eh, anche perché ehm, anche con la migliore delle animazioni si vedrà sempre una differenza basti pensare per esempio al personaggio di John Carter in Mars dove non si è stato usato il motion capture e eh, i personaggi erano sul set se vi ricordate quel personaggio che aveva tantissime braccia si nota la differenza perché non è stato usato il motion capture ma io personalmente penso che 
it's like a different approach to animation. Then it's not longer almost animation. It's just you know faking real life. But if you're making animated movie, then that's the beauty of it that you want to animate it and exaggerate certain things and show you know certain motion specifically, not necessary motion captured, not necessary super realistic, but you put your artistry in it, you know, so that's why Pixar does beautiful films because, you know, it's, it's great that they're not using motion capture. You know. Però ovviamente si tratta di approcci diversi, e, mh, quando si usa il motion capture in realtà si sta cercando di imitare la vita, mh, la vita vera, mentre la bellezza del 3D è quello di poter mettere la propria arte in quello che si crea, e, mh, non si deve necessariamente raggiungere un iperrealismo e si possono esagerare determinati movimenti ed è anche il bello di Pixar che non usa il motion capture e che crea delle cose bellissime proprio per questo motivo. Because then remember there was a movie called uh, based well, kind of based on a game Final Fantasy mm -hmm. and they were trying to achieve hyper realism with motion capture and everything. And I'm just asking why? Because there was no no because there was no real actors in it. So it was like you know they would probably get better result with just animating and stylizing it more. C'è un film uh, tratto appunto dalla serie di Final Fantasy, Final Fantasy in cui eh, i creatori hanno cercato di raggiungere un iperrealismo eh, attraverso il motion capture. Io mi chiedo perché, a, a che pro fare questo, eh, dal momento appunto che non ci sono attori reali. Sì, yeah, penso che it makes sense quando there is real actor and you have to have super realistic motion. Then it's yeah. Il motion proper. capture, secondo me, ha senso quando ci sono sul set degli attori reali e bisogna creare dei personaggi. Eh, iperrealistici yeah. ok cool, cool. <laughs> so I'll talk about uh, some cafe effects projects Sin City and Pan's Labyrinth so uh, Sin City was all green screen project and I did a couple of shots well a couple of scenes and I'll show you how it looks after that So you see in this case hold on. So here only the car and uh, and the actor were real and the rest is all created in computer um, and we were using very interesting techniques to make all the oh, it doesn't look it's pretty bright don't see all the details here but all the uh, blades of grass and movement of the trees and the rain and oh no that's better this was all created in in computer and it was like very heavy scenes and we were using uh, lightwave for it because when i moved from platige to cafe fx turns out they were using lightwave for almost everything and messiah um, for animation um, quindi adesso vediamo due progetti a cui la ho lavorato ehm, prodotti da Cafe Effects, Sin City. E, ehm, Sin City è stato essenzialmente girato usando il green screen. E, vi mostro due scene a cui ho lavorato. In questa, qua, eh, in questa prima scena eh, di reale c'è solo l'attore e eh, l'auto, tutto il resto è stato creato in uh, computer graphic. E, ehm, tutti i dettagli, l'erba, il movimento dei, eh, degli alberi sono stati creati con, uh, con Lightwave. Mm -hmm. So, uh, that was all before, again, before fur or, or fiber generation for the, for the grass and foliage. So, it was all actually modeled and duplicated and animated. E tutto questo è stato creato appunto con Light, Lightwave prima del, mh, che si, si utilizzasse Fiber Generation per uh, curare i dettagli dell'erba e del fogliame. So we had ma major, major you know, difficulties with memory because it would 
really occupy a lot of RAM memory to load the scene, even to, to, to render. Abbiamo avuto grossi problemi con uh, la memoria RAM perché la creazione di queste scene ne occupava davvero tanta e abbiamo avuto anche poi problemi nella fase di, di rendering. So this is another, you know, shot from the same project. And then I will show you, see, so this is how it looked without anything. It was completely just actors and even the props or, or the, you know, the walls that was all green. E quindi questo in realtà è come è stato girato il film. Eh, era tutto sul, sul green screen. Ecco come abbiamo lavorato. Uh, Oh, maybe you have some questions about the... Ci sono domande? The Sin City. Che problemi di rendering hai avuto? Sempre riguardo le... insomma... Uh, uh, just, the, just the memory, you so know. Solo, insomma, legati alle dimensioni. Yeah, because uh, apart from this park with dinosaurs, we were responsible also for the whole city sequence in, uh, in Sin City, and we had to build the city, so that was like huge asset and back then windows 64 just came out so so we didn't have much ram right now you can have so much memory that it it can load into you know the graphics program but back then we just had only few machines that were able to load actually the whole thing because windows 64 machines just came out like when we were finishing that project quindi noi ci occupavamo essenzialmente di animare il, il parco con i dinosauri e tutta la sequenza della città, quindi con gli edifici. E il problema era essenzialmente la necessità di, di memoria RAM, perché all'epoca era appena uscito Windows 64 eh, e quindi eh, il problema era caricare il materiale nel, nel, computer, nel, nel programma di grafica. Mm -hmm. L'effetto in bianco e nero è stato applicato singolarmente a ogni livello di compositing oppure sul progetto generale? Cioè è stato... It was... Uh, mostly it was for... You know, it was shot in color, like you see, and then, th like you see with this yellow dude here, sometimes they would change either blood or skin color for very particular scenes or characters. So uh, that was on compositing, of course, but uh, for, uh, for s 3D CG stuff, we were, we were texturing in black and white unless there was something specific that they wanted, you know, in color. So, for example, there are scenes that I did where this Asian girl throws the knives and cuts the brain out of some guy. So I did realistic brain and it was too hardcore for <laughs> people so then they I had to change it for white blood and very smooth kind of brain so it doesn't have all the gory details quindi il film è stato girato essenzialmente a colori poi scena per scena a seconda delle necessità è stato sono stati utilizzati colori diversi per esempio vedete il il personaggio in giallo ehm, era a seconda della necessità però tutto il lavoro di 3D e eh, di CG è stato fatto la texturing in uh, bianco e nero salvo diverse specifiche per esempio c'è una scena a cui ho lavorato in cui la ragazza asiatica lancia un coltello e eh, taglia il, il cervello di una, di una persona Beh, il, uh, ho lavorato su quel cervello disegnandolo dal vero e poi ho cambiato con i colori il, il sangue e la superficie eh, like white. sangue was white ah, il, <ride> sì, il sangue era bianco, bianco. Prima um, mi sembra di aver capito uh, che uh, non, uh, non usavi all'epoca un full system, uno scattering system e hai svolto il lavoro in 32 bit con 3 giga e mezzo di RAM. Come avete fatto? Renderizzandolo a pezzi? Uh, o sì, c'era già un proxy system o qualcosa del genere? So we would divide scene in what's Ground closer the and, you know, and then we would load to render just those portions. Then composting in After Effects mm -hmm. and so on. Mm -hmm. And in Digital Fusion, because that was 
already more robust program. In three gig and mezzo, the memory RAM. S uh, sorry. Only yeah. with the three gigs uh, uh, and half the on RAM. On most memory. machines, yes, because oh. that was the limit. You know, I think it was three or four, maybe three. Three, yeah. three and yeah. half, maybe. Yeah. Some, some. Yeah, so so there were scenes that you could not even load it, Respect. so you had to, <laughs> you had to, you know. Respect. But, but at the same time, people were thinking more creatively back then to actually optimize it. And right now, because you have so much RAM, you just put everything there, you know. Yeah, all'epoca sì, anche in questo caso abbiamo lavorato a blocchi perché potendo usare solo 3 giga e mezzo di RAM non potevamo caricare l'intera sequenza, l'intera scena e quindi la maggior parte del lavoro è stato fatto a blocchi e poi si è lavorato con Digital Fusion e, però per, per mettere tutto insieme e, però un lato positivo è che all'epoca appunto avendo così poca memoria a disposizione si lavorava più di creatività per cercare di ottimizzare al massimo eh, il lavoro Facendo un passo indietro, hai detto che Lightwave l'hai usato per, la, um, per i dettagli dell'erba, giusto? Sì, yes, Lightwave. Ma è un software 3D? Sorry? Lightwave è un software 3D? Sì, sì, è un software 3D. Come hai Maya o 3D Max, Lightwave è un like full package che ha modeling, texturing, animation e and, and rendering. E è come like 500 dollari o 800 dollari o qualcosa. Sì, Latwave uh, ha un pacchetto completo che va dal texturing al modeling, costa circa tra i 500 e gli 800 dollari, per cui sì, Lightwave ha un pacchetto completo di, di applicazioni. La mia domanda era mh, per le persone che si stanno approcciando a, diciamo, a questa professione, che stanno imparando più o meno l'utilizzo del software, nel mio caso sto imparando Maya, cosa consigli? Visto la molteplicità di, di software che ci sono sul mercato, Maya perché tu good. ad esempio usi per la modellazione 1 o per l'animazione uh, Maya? Maya c'è una confusione, cioè cosa consiglieresti a una persona? If you're learning it should be Maya or 3D Max, but Maya is, is for, for film work, for animation in film it's mostly Maya, like 90% is Maya, everything. So modeling and animation and rendering you can buy any or use any render like V-Ray or Mental Ray or Mental. Arnold or whatever, you know? Se sì, all'inizio considero definitivamente Maya, soprattutto per, le, per il film, per la creazione di film. Per il rendering si può usare qualsiasi altro programma, da Viral al Mental Ray, però mh, decisamente Maya per uh, il film, oppure 3D Max per l'animazione in generale. Mm. So Autodesk is the way to go because they Io personalmente everything. sto imparando per l'animazione Maya, dico. Mm. Let's go. Yeah, yeah, yeah. That's very good.